《甄嬛传》中，皇上到底有多鸡贼？为了给自己一点颜面，一次又一次的假借他人之手去做刻薄之事。如果说曹贵人是猛虎上的爪牙，那么皇上一定是深宫中最狡猾的那只狐狸。这期咱们就来唠唠皇上究竟有多狡猾。第一点，甄嬛利用幺蛾子复宠之后，皇上巴不得赶紧和甄嬛拉手说睡觉觉。可甄嬛欲擒故纵，玩的那叫一个溜啊，又是躲又是逃的，说什么都不愿意让皇上踏进他的碎玉轩。为了收服甄嬛这个磨人的小妖精，皇上辗转反侧，整宿都睡不安稳。好不容易熬过了黑夜，结果甄嬛的面儿还没见着呢。哎，前朝来活了。于是皇上下了朝，丧着个脸来到皇后宫中，抢走皇后的小板凳，一言不发地看着众人，直到皇后问起皇上是不是有什么烦心事。皇上才开口说起准格尔求亲之事。原本天朝公主下嫁和亲也属于常事，只要从宗室中挑一个合适的女孩，封为和硕公主下嫁就可以了。但是难就难在准格尔要求娶嫡亲公主，便是皇上心中已经有了合适的人选，可他偏偏还要把这个难题抛出去。而此时还在立着贤良人设的皇后，立马掉进了皇上挖好的坑。我说：“皇后娘娘，最合适的人选应该是你们安琪拉小分队呀。只要你们去了准格尔，别的不说，单说打胎业务这一块儿，不出三年，你们绝对能够让准格尔断子绝孙。但是说归说，闹归闹，不拿业务开玩笑。毕竟安琪拉小分队的打胎宗旨是精准定位皇嗣，从不伤害外人。所以咱们重点看，当皇后提出人选之后，皇上咋说的？呸，上佳人选你咋不嫁呢？别看皇上假装既心疼又不舍的样子，实际上皇上比皇后聪明多了。皇后能想到招。龟公主这个人选，皇上他未必想不到，他自己不说，而是借着皇后的口说出来，是因为他知道准格尔可汗已经六十多岁了，所以把自己的妹妹嫁给一个老头，这算好事吗？很明显，这是一件极为不光彩的事儿。因此，皇上借皇后之口说出来，无非是为了保全自己的名声。这样一来，外界讨论起这件事，也只会说皇上是多么的宅心仁厚，又是多么多么的舍不得昭贵公主。昭贵公主下嫁，都是皇后这个恶人提出来的。第二点，年羹尧和敦亲王暗中勾结在一块又是让皇上追封敦亲王他妈，又是让皇上安抚后宫重修妃陵的。皇上看着奏折，气不打一处来。苏菲哄了好久也没哄好，只能派人去请甄嬛。甄嬛这个消防员队长，为了快速灭火，一边看着奏折，一边替皇上分析里边的利弊，并且劝皇上同意敦亲王追封他妈。那就请皇上依照敦亲王所言，追封温熙贵妃为贵太妃。老子是让你来灭火的，不是让火上浇油的。皇上龙颜大怒，又又又又一次摔了一个空茶杯。可甄嬛依旧满脸镇定，边捡杯子渣边和皇上说其中的缘由。最后，甄嬛不仅为那些活着的、死去的太妃谋到了所谓的尊号，而且甄嬛还替自己的头号敌人华妃说话，请皇上再广施恩德，复年妃为华妃之位。在甄嬛看来，华妃和年氏一族太过嚣张了。只有让他们得意放松，才会有过失可循。所以甄嬛提出让皇上复位华妃，也只是为了揪出华妃的尾巴，以此扳倒她。甄嬛以为她和皇上一心，皇上为了铲除敦亲王可以忍耐，她也可以为了扳倒华妃而忍耐。却不知皇上心中早就打好了小算盘，成全敦亲王以及复位华妃这两件事，在皇上看来都不是难事，难的是没有人开这个口，让他这么做。如今甄嬛开了这个口，皇上心里早就乐开花了，面儿上却还装作一副很不愿意的样子。朕若复他之位，如何对得起你？瞧瞧皇上这神情，是不是熟悉的味道？这和当初提议该嫁谁好是一样一样的。因为追封敦亲王他妈和复位华妃这件事，都是甄嬛提出来的，所以即使前朝大臣说起这回事儿，也只会说是皇上隆恩浩荡。但是甄嬛德行有失，竟然敢干预正事。除此之外，皇上决定好追封敦亲王他妈之后，还特地跑去和太后说起这回事，而说的时候还故意表现出愧对太后的样子。只要皇帝所做的事有利于朝政，哀家不会在乎一己荣辱。多谢皇娘
，瞅瞅皇上这精湛的演技。原本他早就盘算好了这一切，却还要故意问太后这么做是不是不好，为的就是让太后肯定他的做法，好让外人觉得这是太后让他去做的，而不是落得一个不孝的名声。不得不说，皇上这只老狐狸实在是太狡猾了，自己所想做的一切都是借他人之手去做，怪不得一个店娘娘曾说他无非是不想让人非议他刻薄，给自己一点颜面罢了。